Okay, good afternoon. This is our video presentation of the changer with a refilling mechanism na nagka-count ng isang sorted coins na pumapasok sa may apat na tubes which is used for coin changing. So before anything else, let's start with uh, emptying all the memories ng EEPROM and make them all zero. So meron tayong code which we will also uh, provide uh, that's called restart EEPROM. Okay. So, i-upload ko yung restart EEPROM. Ang gagawin nito is, yung memory na nakalagay nun, yung mga remaining coins sa loob ng mga tubes is gagawin niya lahat zero. Kasi tinanggal ko lahat ng coins. Okay? So, initially, walang coins sa lahat ng mga servo-based changer na mechanism. After ko i-upload yun once, uh, i-upload ko yung ating code. Okay? So, this code is called uh, Coin Changer 6. 6 alterations Okay, so i-upload ko lang ito siya So Now Then <coughs> uploading, i-turn on ko yung switch By the way, kasama ito sa ating package Ito ang ating uh, Saksakan okay. So, ito okay, turn on Okay, ito yung kanyang display, credit zero. So, nagdagdag tayo ng pictures. Uh, we, have, uh, we, have, we are going to first um, refill, no? Because everything sa loob ng ating mga tubes is now zero. Wala namang laman na coin para sa ating changer. Ang first na me feature nito is having a refill mechanism. So, ang refill na code na to is meron tayo ditong isang button na ang name niya is R actually that's letter R it's supposed to be letter R but it looks like letter A so pag i-press natin ito siya so ipapakita niya yung stocks remaining inside the valve and it will go to a state na tinatawag nating refilling state refilling state is where we place our coin papasok dun sa may uh, ating tubes so, ang design natin is dapat meron ditong sorter na kapag naglagay ka ng coin, mahulog yung coin sa bawat sort. Ito yung 25 cents, we have the 1 peso, 5 peso, and 10 peso. So, sorter is just uh, taking advantage ng different diameters ng ating coin para i-separate, separate siya. Okay. So, uh, we have, since uh, we have a sensor, meron tayong existing sensor na looks like a switch in which na kapag dumadaan yung coin doon, nag-trigger yung switch na yun. So, for now, we will just represent those switch by these four buttons. Okay. So, let's say ito yung sensor na yun for 25 cents, yung isang marka. Okay. Yung dalawang marka is for 1 peso. Okay, let's say ito yung 10 pesos. Then, ito yung 5 pesos, yung tatlong marks. So, Pag naglalagay ka ng coin doon sa may refill, ang nangyayari is papasok yung coin sa saang diameter siya, kay doon sa may sorter, kung saang diameter siya fit. Uh, fit. So, pag dumaan siya doon sa may butas na yun, uh, mag-trigger yung sensor na yun as to count. So, let's say, naglagay ako ng 5. Okay. So, this is the 5 peso. Let's say, pag naglagay ako dito ng 5, dadaan itong coin doon sa may switch, then mahulog ito sa tube. Okay. So, kapag dumaan doon sa switch, let's say, ito yun, Pag i-press ka once, pakita natin na yung 5, I will just edit this because this is not 5C, this must be 5P. No, that's 5 pesos. Okay, we'll just edit this one. So, mag pag dumaan siya dito sa Y-switch, magkakaroon siya ng 1 ngayon doon. Let's say, maglalagay, maglalagay tayo ng dalawa pang 5. Okay, pag, pag masok dyan, mag-trick ito. Magiging 2. Masok dito. Then, magiging 3. Now, what if nagsabay, no? Pumasok yung isang 5 at saka 10 pesos ng sabay. So, let's say, pumasok dito ito. At saka ito. Okay. So, pag nagsabay yung dalawang switch, it doesn't matter since we used uh, the bounce. Okay. So, kahit sabay silang mag-click. So, naging 4 yung 5 pesos. Naging 1 yung 10 pesos. So, basically, ganun yung pag -re refill natin. So, let's just add. Okay. Para ma- punta tayo sa iba pang features nitong project so we have, naglagay ako ng tatlong 10 okay, so therefore dapat may tatlong clicks din yun dun sa ating sensor, so ito yung 10 peso, okay, just a representation so 1 2 
3. And naging 4 siya. Okay. So, by the way, sometimes hindi siya nagka-count. Lalo na kapag hindi siya na-press. Kasi yung pag-wire natin is not that efficient. Kasi this is just a representation ng sensor. Okay. So, let's say naglagay ako ng 5. Uh, additional ng, let's say, damihan ko. Kasi marami namang coins dito. So, nag-add tayo ng, let's say, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. this is 5, 5 pieces, and then another 5 pieces, and then another, so 17, ano? So, nalagay ko doon sa may 5, 1, 2, 3, so that's 17 all in all yung nilagay natin so dapat uh, dagdagan din natin ng 17 clicks since dadaan naman talaga yun dito so 17 plus 4 is 21 dapat ulit 21 sya Wala na akong 10 peso coin. Gusto ko pa sanang tagayin. So, let's say for 1 peso, maglalagay tayo ng uh, para miramihin din natin. Okay. So, wait. Walang ko para mabilis. Let's say, nag-refill tayo ng how many piece of coins. Uh, this is 5, 10, 15, 20, so that's 24. Okay, so let's say 24 yung ilagay natin. So, ilagay natin dito. So, since dumadaan din naman talaga yun dito sa may uh, sensor natin na uh, looks like a button, so ipipress natin. Parang napipress lang din siya 24 times. This one. 4, 25 cents, let's say, maglalagay lang ako ng apat. Okay, para mabilis. So, maglalagay ako ng 4 pieces dito sa mga 25 cents. Then, pag dumaan yun, uh, same thing, dadaan naman talaga siya dito sa mga sensor natin. So, that's 1, 2, three, four. Again, pag nagsabay, walang problema yun because you're using the belt. Then, after that, let's say, yan lang yung na-refill natin. Okay, para mabilis video. After refilling, kailangan natin i-press ulit yung refill button. Okay, isang long press. Coin valve are now refilled. Saving valve. Uh, wait for 5 seconds. So, after 5 seconds, babalik siya dito sa ating operational ulit siya. Ngayon, hindi na, pag i-click natin itong display, okay, so, usually, itong refill button, lalagay natin ito sa may loob ng case para hindi ma-access ng mga consumer, yun lang admin na nagre-refill yung pwede nyo magka-press sa kanya. Okay. So, ito sa labas ng case, paano nangyayari ginagawa nitong display? That's letter D. Okay. Pag i-press mo yung letter D, yung display, di-display nyo yung stocks remaining inside the valves. Pero ngayon, ito, hindi to siya for refilling. This is only for displaying kung ilan yung mga dami ng coins na nasa loob ng valves. So, after how many seconds, babalik din siya.
let's go on for the other features. Let's say alam natin na meron tayong 4 25 cents dun sa may 25 ah uh, dun sa may changer na to ng 25 cents. So since that's only equivalent to 1 peso, let's say naglagay tayo ng 2 pesos doon sa ating ano ah uh, coin acceptor. Okay, hindi na accept. Naulog. Okay. Okay. So let's say naglagay tayo dito noon. Kailangan uh, kapag nag-install tayo nitong coin acceptor, dapat nakatayo na siya natin. Okay. For now, I'm just alone dito sa shop. So, kailangan sarili yan. Okay. So, we have credit ng 2 pesos. So, since 2 pesos is hindi cash siya yung 1 peso lang kasi yung laman, no? laman nun. Kasi makikita natin yun kapag remes natin yung display. So, meron tayong apat na... Okay, this is for the, the refilling. Ito for refill. Ito yung display. So, meron pa tayong apat na buttons. Ito yung pang change. No? We have, okay, na-press ko to siya. Accidentally. So, na-press. This, yung dalawang mark is kapag i-change mo siya into 2 pesos. Yung tatlo kapag i-change mo siya into 5 pesos. Yung ito kapag i-change mo siya into 25 cents. Ito i-change mo siya to yung apat na mark is for 10 pesos. So, accidentally na-press ko itong uh, ito, so ang mangyari is change niya into 1 peso makita natin dalawa yung lumabas ok accidente yun no? hindi, hindi natin sinasadya so kag repress ko yung display ngayon dapat bumaba yun no? 24 yun sya noon naging 22 okay. which is quite uh, exactly yan na yun sya no? 22. again uh, maglalagay ako ulit okay. sorry for that accident but still napakita natin yung kanyang memory eh okay, hindi in accept ay sometimes hindi in accept lalo na kapag dapat kasi kung pag nag install tayo is medyo naka angat sya ng konting pa ganyan okay, naka straight sya ganyan for now I'm just alone that's okay okay 1 Anyways, pag hindi nag-accept, nalabas naman doon sa may babae. So, 2. So, ipipress ko ngayon yung para sa 25 cents. Tingnan natin kung anong mangyayari. Since kulang yung laman niya. Not enough coins on 25 cents. So, I'll refill accordingly. Thank you. So, wala siyang gagawin kasi kulang yung coins na nasa loob ng 25 cents. But, babalik tayo sa credit na. 2 pesos pa rin. Okay. What if naman i-press ko yung 5, no? Dalaw dalawang piso lang yung lagay ko. Gusto kong gawing 5. So, i-press ko siya. Ito yung mangyayari. Actually, walang mangyayari. Hindi siya mag-respond. Kasi nga kulang yung ating uh, credit. So, next is, um, gagawin ko na lang siyang piso ulit, no? So, basically, servo is just uh, kicking your coin palabas so lumabas na yung dalawa so dapat ang natitirang coin na lang ngayon is display natin na rin okay, 20 na lang so what are the other features uh, this is using a pro memory ng ating Arduino so kung natatakot tayo na baka pag nag black out eh, magkakalimutan niya yung memory na yun so let's try to turn off the system turn off ko dito tapos i-turn off ko ito ang galing yung supply Okay, tapos i-turn on ko ulit. Let's turn on palit ito. Okay, by the way, pag i-turn mo na yun, parang nag-exercise yung servo. To tell us na it's very ready. So, check natin ulit yung display kung naalala nyo pa yun. Kasi tinatay ko yung... So, andun pa rin. Same pa rin yung values. That's because we are using EEPROM na kahit walang power, nare-remember niya. Kung baga parang memory card or hard disk ng isang computer. So, pag nasa actual application tayo, itong wire na to, ngayon nasa computer ko kasi ito nilagay. So, meron kaming send na wire na kagaya nito. Sasaksak niya dyan. Tapos yung kabila, doon. Sa may isa pa. Para easy to use. No? So, you can just turn on, turn off gamit ng app switch na. 
So, let's say naglagay ako ng uh, 20 sa mga bill para matesting yung bill acceptor. Okay, may I think may 20 naman siyang laman dito. accepts any denomination so 20 pesos tapos gagawin ko siyang 5-5 ah 20 pa so ito dapat apat yung lumabas eh. Basically, kapag gumawa tayo ng casing, dapat may butas itong part na nasa baba. Uh, pag nakakase ito, may butas dito para ito dun lalabas yung mga coins. Tapos, meron tayong parang isang uh, canal dito para dun pwede kunin yung coins. No? Yung sino man ang gumagamit. So, minus 4 dun sa may 5 pesa. Click na rin yung display. So, 70 na lang. From 21. What's next? Uh... I think yung ibang features I've already nakikita na natin last video yung refill lang yung hindi natin naipakita let's say pag naglagay ako ng 7 tapos pinilis ko yung 5 merong lalabas na isang 5 peso tapos merong matitirang credit na dalawa let's try that one okay, so naglagay ako ng 7 dun sa may count lang siya kapag nahulog na doon sa baba. So, kailangan kong pangatin ko ito. Para mahulog siya. So, that's 7. I-press ko yung 5. Okay, long press by the way. So, makikita mo naman kung mag-change na siya. Mawawala siya doon sa... Mawawala yung sulat dito sa may LCD kasi yung current mo pupunta doon sa mga yung 1 peso. Okay, so, pinis ko yung 1 peso. So, mayroong 5 lumabas, tapos dalawang 1 peso coin. So, again, medyo long press yung kailangan doon. Okay, ay, hindi ka ba pwedeng ibalik. So, again, meron siyang limit, no? Uh, yung kahit puno yung laman ng mga valves, merong limit yung ating pag-change, yung uh, 25 ko 25 cents coin uh, can only change maximum 4 pesos kasi pangit naglagay siya ng let's say 500 peso gusto niya 25 cents yung lahat ng lumabas ubus lahat no so ang 25 cents ang maximum na kaya niyang palitan is only 4 pesos kapag naglagay ka ng 5 hindi na siya magsi-change sasabihin niya sa iyo na hindi pwede maximum niya is only 4 pesos i think nakita natin yun dun sa last video so 1 peso ang maximum is 50 sa 5 peso, ang maximum ng code natin is, I think, 200 pesos. Pag 200, pag mga 500 yung ilagay mo, gusto mo 5 peso lahat. So, ang natakutan natin is maubos ito siya. 10 pesos is maximum of 500 pesos. So, again, ano, no, uh, 10 pesos, ay, yes, yes, 500 pesos. So, pwede mo natin siyang extend kung gusto natin. So, I think that's all. Uh, ang, ang additional lang naman from the last video na ipinakita natin is yung refilling uh, automated refilling na nagka-count tapos merong LCD na dinidisplay na pa, 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 pataas sila ng baga packet ng packet yung number of amount again, pag-click na rin ang display so, yan yung ating so, yan yung ating remaining amount let's say gusto mong mag-refill let's say, uh, Tripan mo siyang i-refill. I-press ko lang yung refill button. So, hindi siya babalik to zero. Ano? Ang kapagkita niya sa iyo is yung remaining, yung ilan na lang yung natitira sa loob ng valves. So, again, kapag naglagay ako ng let's say 2 pesos dun sa 1 peso changer, basically, dadaan yun siya sa may uh, sa may sensor na to ng 2 times. 1, 2. So, magiging 20 siya. 
So, hindi siya babalik sa zero. Parang, uh, papakita niya, ito yung remaining na amount. Pag naglagay ka, aakyat ang aakyat yung value. So, I think that's all. Let's make it a 20-minute video. Cut.